தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு வருகிறவர்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் தேவன் மேல விசுவாசமும் தேவன் மேல நம்பிக்கையும் தேவனுடைய வசனத்தின் மேலே வாஞ்சையும் உண்டாயிருக்கும் சின்னதா மாற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நீங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னா நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து இன்னும் அதிகமா பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சின்னதா மாற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நீங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னா நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து இன்னும் அதிகமா பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மன்னிப்பு பெறும்போது என்னாகும் அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டா வெள்ளாட்டுக்கடா இளங்காலை இவைகளின் ரத்தத்தினால இல்ல ஏசு கிறிஸ்துவின் சொந்த ரத்தத்தினாலே நம்மை சுத்திகரித்த அவன் செய்யறதுனால வர்ற தண்டனை தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஈபு இருக்குல்ல அதுக்கு ஒப்பானது இல்லை நல்லவராகவே இருக்கிறார் இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுகிறது அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிற்று புஸ்தகம் அப்போசலர் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பொதுவா சொல்லுவாங்க நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாக ஆதரிப்பதும் அவருடைய கிருபையே ஆமேன் அந்த நல்ல கிருபைனால நிர்மூலமாகாம வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனால் இங்கே ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது ஆமேன் ஆனா எப்போது உண்டாச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதே வசனம் பதில் சொல்லுது அவர்களிடத்தில் வந்து வந்தார்கள் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது ஒரு <laughs> கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு ஒருவன் வரும்போது 
கத்தருடைய சமூகத்திற்கு வரும்போது அந்த தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு வரும்போது நல்லா கவனிங்க தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு வருகிறவர்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் தேவன் மேல விசுவாசமும் தேவன் மேல நம்பிக்கையும் தேவனுடைய வாசனத்தின் மேலே வாஞ்சையும் உண்டாயிருக்கும் இன்றைக்கு இந்த வசனத்துல திட்டம் தொழில் என்ன காட்டுதுன்னா கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிற ஜனங்களிடத்திலே பிச்சை கேட்கும்படி வந்திருந்தானாம் யாரு அந்த சப்பானி ஆமேன் நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கும் அநேக சபைகள் நம்முடைய தேசத்திலையும் சரி உலகம் முழுசும் இருக்கு இல்லையா ஒரு சில சபைகள் தவிர மற்ற சபைகளின் வாசலுக்கு முன்னே பிச்சைக்காரங்க இருக்க மாட்டாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சிலருக்கு இந்த எங்கே சர்ச்சு மட்டும்தான் பிரதர் தெரியும் இல்லையா நம்ம ஒரு சிலர் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்க கிராமத்தில் இருக்கிறதுனால அங்கே பிச்சைக்காரங்க சபைக்கிட்ட வரமாட்டாங்க நீங்கள் ஒருவேளை நம்ம பக்கத்தில் கொஞ்சம் பெரிய ஊர் வள்ளியூர் திருநெல்வேலி சென்னையிலலாம் பார்க்கணும்னா இதை பார்க்கலாம் நாங்கள் சென்னையில் கேம்ப் ரோடுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது சேலையூர் பக்கத்தில் அங்கே இருக்கிற சிஎஸ்ஐ சபைக்கு போயிருப்போம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆச்சுன்னா போதும் வண்டி விட்டுருக்கிற பக்கத்தில் இங்கே அங்கே ஃபுல்லாக லைனாக இருப்பாங்க பிச்சைக்காரங்க ஆனால் அங்கே தான் பிச்சை கிடைக்கும் ரோட்டில் சாதாரணமாக நிற்கும் போது கூட கிடைக்காது அவங்களுக்கு ஆனால் கத்தருடைய சமூகத்திற்கு வரும்போது அங்கே இருக்கிறவர்கள் இறக்க குணம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் எதனால தேவன் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறாரு ஆமேன் எளியவன் உன் தேசத்தில் இல்லாத இருப்பதில்லை எளியவனுக்கு உன் கையை இதாராளமாய் திறக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் சபைகளில் இருப்பாங்க அப்போ சபையிலிருந்து ஒருவர் இந்த சத்தியத்தை ஏழைக்கு இறங்கி கொடுக்குறான் பாருங்க இந்த சத்தியத்தை உணர்ந்தவன் அதை கொடுப்பான் அப்படிப்பட்ட கொடுக்கிற இடத்துல தான் ஜனங்கள் யாரு பிச்சைக்காரர்கள் கூடி வருவார்கள் ஆமேன் கொடுக்காத இடத்துல யாரும் கேட்க மாட்டான் அம்மாவா இல்லையா சொல்லுங்க ஏன்னா வழக்கமாக அப்படி தான் நடக்கும் கத்தருக்கு சோத்திரம் சரி இவன் அங்கே இருந்தான் பிச்சைக்காரன் அவனை என்ன செஞ்சிட்டாங்க பாருங்க ஆறு ஆறு வருஷம் மூணு ஆறு என்னிடத்தில்ங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பொதுவா ஒரு மனுஷன் ஒரு அதிசயத்தை பெற்றுக் கொண்டா என்ன செய்வான் குதிச்சா ஓடனா எல்லாம் நடந்துச்சு கடைசியில் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா தேவாலயத்துக்குள்ள கர்த்தரை தேடி ஓடினான் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும் ஒரு அற்புதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில பெற்றுக் கொள்ளும் போது சில சொல்லுவாங்க எனக்கு இன்னும் பிரச்சனை மாறல ஒன்னே சொல்றேன் சின்னதா மாற்றங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நீங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னா நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து இன்னும் அதிகமா பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுது சின்னதா ஒரு அடையாளம் சின்னதா இவ்வளவு நாள் இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கிறாரு 
ஆனால் இன்னும் மாறல புழுசா மாறணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது உங்க விசுவாசத்தை பொறுத்தது அலே லூயா அது எப்படி பிரதர் நீங்க ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படி கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குள்ளே வர வேண்டும் ஆமேன் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும்படி தேவனை தேடி நீங்க எந்த இடத்துல விடுதலை பெற்றீங்களோ அந்த இடத்துல இருக்கிற சபை அவர்களோடு இணைந்து இந்த காரியத்தினால அடுத்த அதிகாரத்துல பஞ்சாயத்து வந்துட்டு என்ன பஞ்சாயத்து என்ன யாரு என்ன நாலாவது அதிகாரத்துல ஒன்பதாவது வசனம் பிணியாளியா இருந்த இந்த மனுஷனுக்கு செய்யப்பட்ட உபகாரம் உபகாரத்தை குறித்து எதினாலே இவன் ஆரோக்கியமானான் என்று நீங்கள் இன்று எங்களிடம் நீங்கள் இன்று எங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்டால் உங்களால் சிறுவையில் அறையப்பட்டவரும் உங்களால் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா நம்மள மாதிரியேதான் எப்படி ஏசுவை புடிச்சுட்டாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் வருஷம் தோறும் இந்த வருஷந்தோறும் பெரிய வெள்ளி குட் ஃப்ரைடே என்ற அன்னைக்கு ஒரு பெரிய தியானம் இருக்கும் இல்லையா அநேக சபைகள் அது இண்டிபெண்ட் தனிப்பட்ட சபையாக இருந்தாலும் சரி தனி சபைகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மெயின் லைன் சர்ச்சஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க ஏழு வசனத்தை குறித்த தியானம் ஆவிக்குரிய சபைகள் ஏழு வசனம்ங்கிறத விட இன்னும் வேறு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க சரி இப்போ அதில் பேதுரு சேவல் கூறுறதுக்கு முன்னாடி மூணு நேரம் மறுதளிப்பான்னு அவர் சொன்னாருங்க அதே மாதிரி செஞ்சாங்க ஏன் தெரியுமா அப்படி செஞ்சான் ஏன் செஞ்சான் பயம் எதுக்கு தண்ணியும் பிடிச்சி இழுத்து போய் அடிப்பாங்களோ தண்ணியும் இழுத்துட்டு போய் கொண்டுடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அதே ஆள் தான் அதே ஆள் தான் ஆனா இவனுக்குள்ள இந்த தைரியம் எப்படி வந்து தெரியுமா பரிசு தாவியான ஒருக்குள்ள வந்த போது வந்து நீங்க ரெண்டாவது அதிகாரத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அவனை குறித்து சொல்லுகிறது பாருங்க இரண்டாவது அதிகாரம் அப்போ சிலர் இரண்டு இரண்டு பதினான்கு பயம் போய் தைரியம் உண்டாயிற்று அதிகாரத்திலே பத்தாவது என்ன சொல்றான் உங்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டவரும் தேவனால் மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பப்பட்டவருமாய் இருக்கிற நசரேனாகியின் நாமத்தினாலேயே இவன் உங்களுக்கு முன்பாக சொஸ்தமாய் நிற்கிறான் என்று அலேலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயாலுயால
ஒருவன் பாவத்தை செய்து விட்டான் பாவத்தை செஞ்சாச்சு அது எதுவானாலும் இருக்கணும் சரியா பொய் சொன்னாலும் பாவம் திருடினாலும் பாவம் விவசாரம் பண்ணினாலும் பாவம் கொலை செய்தாலும் பாவம் இருக்கட்டும் ஆனா இந்த பாவத்தை மன்னிக்கிறவர் யார் ஏசு கிறிஸ்து அமேன் ஏன் அவருடைய ரத்தத்தினாலே ஒருவன் கழுவப்படும் பொழுது பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு பெற்றுதல் <laughs> என்னுடைய பாவங்கள் ஒருவேளை நான் என்னுடைய முன்னோர் செய்த பாவங்களா இருக்கட்டும் அல்லது நான் செய்த எந்த பாவமும் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு மறைக்கப்படுகிறது ஆனா செய்யப்பட்ட பாவம் அப்படியேதான் இருக்கு சொல்றது புரியுதா செஞ்ச பாவம் அது அப்படிதான் செஞ்ச பாவம் அங்கே இருக்கிறது வசனம் சொல்லுது எவனுடைய பாவத்தை கர்த்தர் என்னாது இருக்கிறார் எவனுடைய பாவத்தை கர்த்தர் அல்லது எவனுடைய அக்கிரமத்தை அவர் என்னாது இருக்கிறாரோ அவன் பாக்கியவான் அதிகாரங்களை <laughs> எல்லாமே சரியா இருந்திருந்தா புதிய உடன்படிக்கைக்கு அவசியம் இல்லையே வருகிறதாக வார்த்தை காண்பிக்கிறது அன்பானவர்கள் மனுஷனுடைய பாக்கியத்தை காண்பிக்கும் பொருட்டு 
அதிகாரம் <laughs> ரோம <laughs> 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 பாவம் செய்யறதுனால வர்ற தண்டனை தேவன் கொடுத்திருக்கிற ஈவு இருக்குல்ல அதுக்கு ஒப்பானது இல்ல அடிக்கடியா முதல் ஒரு நேரம் தவறு செய்தாங்க ஆனால் அதுக்கு என்ன ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு எதுவா மாறிடுச்சு ஆனா கூப்பிடுறாரு <laughs> மூன்றாவது <laughs> <laughs> தெரிந்து கொண்டு என்ன செய்ய நீ வெளியில என்னது பிரகாரம் இருக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள என்ன செய்ய முடியாது எல்லாரும் போக முடியாது பிரகாரத்து வரைக்கும் எல்லாரும் வரலாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள லேவியர்கள் ஆசாரியர்கள் வரலாம் ஆனா மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல பிரதான ஆசாரிய வருஷத்துக்கு ஒரு நேரம் தனக்காகவும் தன் பாவத்திற்காகவும் ஜனங்கள் எல்லாரின் பாவத்திற்காகவும் வர வேண்டும் இதுதான்ரணம் <laughs> ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட அடையாளம் ஒரு மனுஷன் மேல இருக்கும் போது அப்பொழுது என்ன செய்வது திரும்ப இவன் மேல இயேசுவின் ரத்தம் போர்த்தப்பட்டிருக்குது அதனால நான் இவனுடைய பாவங்களை நினைக்கிறது இல்லை புரியுதா பிடிபடுதா என் குற்றங்களை எப்படி நீங்குது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே ஆமே அப்ப நான் செய்த பாவம் மாறிடுமா நினைக்கிறேன் <laughs> இறக்கமாருங்க <laughs> கொண்டு போய் நேரா சிறைச்சாலையில ஒப்பு கொடுத்தான்னு சொல்லுது என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா 
இவன் கடன்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அதன் கடன்களை திரும்ப நினைவு கூறப்பட்டு நீ கொடுத்து தீர்க்கும் அளவும் உபாதிக்கிறவர்களிடத்தில் இவனை ஒப்புவியுங்கள் என்று சொல்லி பொல்லாத ஊழியக்காரனை சொல்லி தூக்கிப்போட்டான் அதனால எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்களுக்கு மன்னியும் எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் ஆண்டவர் சொன்னதுக்கான காரணமும் நோக்கமும் என்ன நான் ஒருத்தனை மன்னிச்சா என்ன மன்னிப்பாரு நான் ஒருத்தனை மன்னிக்கலனா என்ன மன்னிக்க மாட்டாரு நாம் இப்ப பார்க்கிறது பூரண கிருப இந்த கிருபையே நம்மை மூடிக்கொள்ளும் அவருடைய ரத்தத்தினால் உண்டான புதிய உடன்படிக்கை ஆனால் பூரணம்னா முழுமை பெற்ற ஒரு கிருபையை குறித்து பேசுகிறது இந்த முழுமை பெற்ற கிருபை என்பது இது எப்படி ஐயா எப்படி ஐயா நடக்கிறதுன்னு கேட்டால் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர் தருதல் ஏசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு சாட்சி பகர்தல் நீங்க சாட்சி சொல்லுவீங்க நாம் இயேசு ஜீவனோடு இருக்கிறார் என்பதற்கு நீங்க உண்மையுள்ள சாட்சியை கொடுப்பீங்க நான் என்ன நடக்கும் உங்க மேலையும் பூரண கிருப வரும் அலே லுயா இந்த அப்போஸ்லர் நான்காவது அதிகாரத்தில் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அவங்களை சொல்லி பார்த்தாங்க ஒண்ணு நடக்கல அடிச்சுதான் அனுப்புனாங்கன்னு சொல்லுது அலே லுயா நீங்க பாருங்க அப்போஸ்லர் நான்காவது அதிகாரத்தில் திருப்புங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா மனுஷனுக்கு கீழ்ப்படுகிறதா அல்லது தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறதா எது சரி என்பது நீங்களே நிதானித்துக் கொள்ளுங்கள் பத்தொன்பதாவது சொன்னவாசிங்க நாலு பத்தொன்பது அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக தேவனுக்கு முன்பாக நியாயமா இருக்குமோ நியாயமா இருக்குமோ என்று நீங்களே நிதானி நீங்களே நிதானித்து பாருங்கள் சொன்னாங்க சொன்ன பிறகு என்னாச்சு பாருங்க அதை பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அற்புதமாக <laughs> பயம்புறுத்தினா என்னது என்ன சொல்லி பாங்க நீங்க எழுதல ஒருவேளை என்ன சொல்லி இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன்னா ஏய் நீ தான் நேரா பார்த்தீங்க இயேசுவே நாங்க பிடிச்சு அடிச்ச ஆளாக்கும் நீ மட்டி பிடிச்சு ஏட்ட பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒன்னையும் கொண்டு போய் சிலுவையில அடிப்போம்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க சொல்லு புரியுதா சொல்லி இருந்திருப்பாங்க ஒரு காரியத்தை சொல்லி இருப்பாங்க அப்படி அந்த பயமுறுத்தல் ஏன்னா கீழே ஜோம் பண்ணும் போது பாருங்க முப்பதாவது வருஷம் அப்போ சிலர் நாலு முப்பது அவர்கள் நீங்க உங்க வார்த்தையை நிறைவேற்றி உங்க ஊழியக்காரங்க உங்க வசனத்தை உண்மையா சொல்றதுக்கு உருநுயமையோட சொல்றதுக்கு ஞானத்தையும் தயவையும் கொடுங்க பயம் இல்லாம அவங்க நடக்க உதவி செய்யன்னு கேட்டாங்க அன்பானவர்களே அது மட்டும் இல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தழுதலை குறித்து சாட்சியிட்டார்கள் ஆமாம் நீங்க கேட்கலாம் புரதர் அநேகர் சொல்றாங்க இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் உயிரோடு இருக்கிறான்னு இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லையே ஒரு பெரிய கேள்வி உங்களுக்குள்ள இருக்கலாம் இயேசு சொன்ன வார்த்தை கண்டு விசுவாசிக்கிறவனை காட்டிலும் காணாமல் விசுவாசிக்கிறவன் வாக்கியவான் தோமாவுக்கு சொல்றார் அதை லேலுயா அன்பானவர்களே ஒருவேளை இயேசுவை பார்க்கணும்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா தாராளமாக கேளுங்க அவர் உங்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துவார் அலே லுயா அலே லுயா ஆனால் அப்படி வெளிப்படுத்தினார்னா தெர் வில் பி எ பர்பஸ் ஒரு நோக்கம் இருக்கும் பபுள் சொல்லுகிறது போல அகால பிறவியான எனக்கும் கூட தரிசனமானார் அமேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நாங்கள் தெய்வ சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்த காலங்களிலே எங்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்த ஒரு வெளிச்சத்தை கண்டேன் 
அவருடைய சரீரத்தின் ஒரு பகுதியை கண்டேன் அவருடைய வாசனையை அறிந்திருக்கிறேன் அதனால அப்போசனாகிய யோவான் சொல்றது போல ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்றை வாசிப்போமானால் அவன் சொல்லுகிறது போல நானும் சாட்சியிட எனக்கு தைரியம் உண்டு அந்த வசனத்தை வாசியுங்கள் அப்போ சொன்னாகிய யோவான் ஒன்று யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ஆதி முதல் இருந்ததும் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமா இருந்த ஜீவ வார்த்தையை குறித்து ஜீவ வார்த்தை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் பார்த்தோம் தொட்டு பார்த்தோம் சொல்றாரு அங்க யோவான் நான் ஆண்டவராக இயேசுவை அவர் உயிரோடு இருக்கிறவராக ஏன் தெரியுமா அன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தாரு இது வரைக்கும் அதை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஹலே லுயா இனியும் அதை நிறைவேற்றுவார் ஹலே லுயா எனக்கு அன்பானவர்களே அங்கே அப்போஸ்தலர்கள் மேல பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது போல எல்லாருக்கும் வேணும் ஹலே லுயா இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீ கேளுங்க அண்டவரே நான் முழுமையா விசுவாசிச்சு நீங்க உயிரோடு இருக்கிறத அறிக்கை பண்றேன்னு சொல்லுங்க இல்ல நான் பார்க்கணும்னு விசுவாசிப்பீங்கன்னா எங்களை போல உங்களுக்கு ஊழிய அழைப்பையும் தருவார் ஹலே லுயா எங்களை போல உங்களுக்கு ஊழிய அழைப்பையும் கொடுத்து கண்களை மூடி ஜபிக்கலாம் மகிமையின் தகப்பனே கேட்டனு சத்திய வசனத்தின்படி ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய வழிநடத்திலும் பாதுகாப்பும் மரவணைப்பும் நாம் யாவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் Amen. Amen.